ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஹாப்பி லேர்னிங் சேனல்ல ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம் சோ இனி வர அப்கமிங் வீடியோஸ்ல ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் அண்ட் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ரெண்டுமே வந்து ஆல் டுகெதரா நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண பார்ப்போம் குரூப் டூக்கு முன்னாடி சோ நம்ம சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது நம்ம குரூப்புக்கு இருந்த அதே எய்ம் தான் இன்ன வரைக்குமே லைக் மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்காம வெளியில சென்டர்ஸ்க்கு போய் படிக்க முடியாம நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க சோ அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷனா ஆல் டுகெதரா இப்ப ஒரு டாபிக்னு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த டாபிக்ல நூக் அண்ட் கார்னர் கவர் பண்ணி ஒரு வீடியோஸா குடுக்கறது தான் நம்ம சேனலோட எய்ம் சோ அந்த மாதிரி தான் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ்க்கு இதனால வரைக்கும் நம்ம கொடுத்துட்டு இருந்தோம் சோ ஒரு டாபிக் அப்படின்னா இந்த டாபிக்க தாண்டி வெளியில வந்து கொஸ்டின் கேட்டவே கூடாது அதுதான் நம்மளோட நோக்கமே அதே மாதிரி இப்ப ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்ல எக்கனாமி டாபிக் பாக்கலாம் சோ ஏன் எக்கனாமி ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துருக்கோம் நிறைய பேர் வந்து எக்கனாமி கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு திங்க் பண்ணுவோம் ஈவன் நானுமே அப்படிதான் திங்க் பண்ணுவேன் சோ எதை நம்ம படிக்காம போயிருக்கோமோ அதுதான் கரெக்டா எக்ஸாம்ல வரும் இது உங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது எல்லாருக்குமே நடக்கிற விஷயம் தான் அதனால நம்ம இனிமே எக்கனாமி இந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டான ஜியோகிராபி சில பேர் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டோம் இந்த மாதிரி இருக்க ஏரியாஸ கூட யாரும் விட்டுட்டு போக வேணாம் அதையும் படிச்சுட்டு போறோம் As usual, இந்த ஒரு டாபிக் அப்படின்னா நம்ம நூக் அண்ட் கார்னர் எல்லாமே கவர் பண்ணி இதை தாண்டி வெளியில இருந்து வேற வரத்துக்கான வாய்ப்பே இல்லாத மாதிரி தான் நோட்ஸ் எடுத்திருக்கும் இந்த தடவையும் சரி இப்ப நம்ம நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் இது எக்கனாமிக்ல வர ஒரு டாபிக் இந்த டாபிக்கை பத்தி இன்னைக்கு ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷனா நம்ம வீடியோ போட்டுடலாம் ஓகே சோ நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் இதை வந்து என்டிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பெயர்ல இருந்தே நமக்கு தெரியுது ஒரு டெவலப்மெண்ட்டுக்காக இருக்க ஒரு குரூப் ஒரு குழு தான் இந்த நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் யாரோட டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா நம்மளோட தேசிய மேம்பாட்டு குழு இத வந்து ஹிந்தியில எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா ராஷ்ட்ரிய விகாஸ் பரிசக்த இதுதான் ஹிந்தியில எப்படி சொல்றாங்க ஓகேவா சோ இதோட எய்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியன் பிளானிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அதாவது நம்ம நாட்டோட வளர்ச்சிக்காக திட்டமிடுறதில் அப்புறம் அந்த வளர்ச்சிக்கு உதவுறது இதுதான் இந்த தேசிய மேம்பாட்டு குழு இல்ல நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சிலோட எய்மே அபவுட் என்டிசி சோ இந்த என்டிசி வந்து முத முத எப்ப ஆரம்பிச்சிச்சு என்ன ஏது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ்டபிஷ்ட் ஆன் சிக்ஸ்த் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் சோ ஆகஸ்ட் மந்த் சிக்ஸ்த் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கி கொஞ்ச நாள்ல இது கிடைச்சிருக்குது இந்த இந்த என்டிசி வந்து டெவலப் பண்ணிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் எப்ப நடந்துச்சு அப்படின்னா நவம்பர் நைன்டீன் பிப்டி டூ சோ உங்க வீட்டுல யாருக்காவது ஆகஸ்ட் சிக்ஸ்த்ல பர்த்டே இல்ல வேற ஏதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ நான் இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுட்டேன்னா என்னோட சிஸ்டர் பொண்ணுக்கு பர்த்டே அன்னைக்கு சோ அதாவது ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன் நான் நைன்டீன் பிப்டி டூ அந்த இயரை மட்டும் பாத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து எப்போ அந்த மீட்டிங் நடந்துச்சு அப்படின்னா நவம்பர் எயிட்ல இருந்து நயன் அந்த ரெண்டு நாள் அந்த மீட்டிங் நடந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்கோட பிரசிடென்ட் யாரு அப்படின்னா ஜவஹர்லால் நேரு தான் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் லீட் பண்ணிருக்காரு ஓகேவா சோ இன்னொரு இன்னொரு என்ன இதோட அப்செக்டிவ் அபவுட் அப்படின்னா கன்சர்ன் தி டிராப்ட் ரிப்போர்ட் ஆன் தஸ்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் அதாவது அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர் பிளானுக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்ல வந்து என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர் பிளானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ரிப்போர்ட் எல்லாம் டிராப்ட் பண்ணி அதாவது எல்லாத்தையும் வரையறுத்து வச்சிருப்பாங்க அந்த ரிப்போர்ட் எல்லாம் வந்து அந்த மீட்டிங்ல எடுத்திருக்காங்க இதுதான் வந்து அந்த மீட்டிங்கோட அஜெண்டா அதான் அந்த பைனல் ரிசல்ட் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர் பிளானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட டீடெயில்ஸ் எல்லாம் அந்த ரிப்போர்ட் எல்லாம் கேதர் பண்ணிருக்காங்க இந்த மீட்டிங்ல அடுத்து எக்ஸிகூட்டிவ் ரெசல்யூஷன் அதாவது இந்த என்டிசி அப்படிங்கிற இப்போ ஒரு குழு போடுறாங்க அப்படின்னா அதை சாதாரணமா போட்ட மாட்டாங்க ஒண்ணு சட்ட ரீதியா இருக்கணும் இல்ல அப்படின்னா வந்து அந்த அரசியல் அமைப்புல கொண்டு வந்திருக்கணும் அந்த மாதிரிதான் கொண்டு வரணும் ஆனா இந்த என்டிசி அப்படிங்கறது வந்து இவங்களாவே உருவாக்கிக்கிட்டாங்க எக்ஸிகூட் ரெசல்யூஷன் ஓகேவா சோ இது வந்து இது இது கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் இது வந்து மேபி குரூப் ஒன்ல இருக்கவங்க அந்த லெவல்ல இருக்கவங்களா இது கேட்கலாம் குரூப் டூல கூட நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் என்டிசிங்கிறது ஒரு எக்ஸிகூட் ரெசல்யூஷன் நம்ம நிர்வாகத்துல தீர்மானமானதை தவிர அது ஒரு ஸ்டாச்சுவேட்ரியா இல்ல வந்து ஜுடிஷியரியா இல்ல ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் ரெசல்யூஷனா அப்படின்னா அது கிடையாது ஏன்னா சட்டத்துல இருந்தும் அந்த என்டிசிய டெவலப் பண்ண இந்த கவுன்சில போடல அதே மாதிரி நீதித்துறையும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியும் இது போடல
அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் அவர் தான் வந்து தலைமை சேர்மன் இந்த மாதிரி எதுவும் பெருசா கொடுக்கலனாலும் ஆனா அவர் தான் சேர்மன் அப்படிங்கிற மாதிரி லைட்டா க்ளூஸ் கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு யூனியன் கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க எல்லா ஸ்டேட்டோட சிஎம்ஓ இந்த நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில மெம்பரா இருப்பாங்க ஒருவேளை சிஎம் இல்ல அப்படின்னா அவங்களோட சப்ஸ்டியூட்ஸா யார் இருக்காங்களோ அவங்க இருக்கிறாங்க யூனியன் டெரிஷரிஸ்ல இருந்து ஒரு ஒருத்தவங்க ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி வராங்க அடுத்து மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி ஆயோக் ஆயோக் நீங்க சொல்றது வந்து நிதி ஆயோக் தான் ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றாங்க ஆயோக் அப்படிங்கறது ஒரு ஹிந்தி டேர்ம் அதுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன மீனிங்னா கமிஷன் அவங்க தான் வந்து அந்த நித்தி ஆயோக்ல இருக்கவங்களாமும் என்டிசியோட மெம்பர்ஸ் ஒண்ணுமே இல்லங்க இந்த ஹையர் லெவல்ல இருக்கவங்க தான் பிரைம் மினிஸ்டரா இருக்கவங்க யூனியன் கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் அடுத்த லெவல்ல இருப்பாங்க அடுத்து ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டோட சிஎம் அடுத்து யூனியன் டெரிஷரிஸ்ல ரெப்ரஸன்ட் பண்றவங்க சோ இந்த ஹையர் பொசிஷன்ல இருக்காங்க இல்லையா நாட்டுல அவங்க எல்லாம் தான் இதுல இருக்கிறாங்க அதாவது எலெக்ட் பண்ணி நம்ம எடுத்திருப்போமே அவங்க லைக் இந்த ஐஏஎஸ் ஆபிசர்ஸ் ஐபிஎஸ் ஆபிசர்ஸ் அந்த மாதிரி கிடையாது நம்ம எலெக்ஷன்ல வந்திருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரியான ஒரு ஹையஸ்ட் ஆபிசர்ஸ் ஓகேவா அடுத்து இந்த என்டிசியோட அப்செக்டிவ்ஸ் என்னன்னு பாக்கலாம் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் மொபிலைஸ் எஃபர்ட் அண்ட் ரிசோர்ஸ் ஆஃப் த நேஷன் இன் சப்போர்ட் ஆஃப் தி பிளான் அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி பாத்துட்டோம் டெவலப்மெண்ட் நேஷனலோட டெவலப்மெண்ட்டுக்காக இருக்கிறது தான் இந்த குழுன்னு சோ இந்த குழுவோட வேலை என்ன அப்படின்னா என்ன நமக்கு வந்து வலிமை அப்படிங்கறத ஆராய்ந்து அதுக்கான எஃபர்ட்ட போடுறது அதுக்கான ரிசோர்ஸ் என்னெல்லாம் நம்ம நாட்டுல இருக்கு இப்ப ஒரு திட்டம் கொண்டு வரணும்னா ஜஸ்ட் லைக் தட் கொண்டு வந்துட மாட்டாங்க அதுக்கு என்னெல்லாம் ரிசோர்ஸ் இருக்கு இத பண்ணுனா எங்கெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும் அந்த மாதிரியான நிறைய அனாலிசிஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் பண்ணுவாங்க சோ அந்த மாதிரி என்டிசி வந்து நாட்டோட வலிமை என்னன்னு தெரிஞ்சு நமக்கு அதுக்கான எஃபர்ட் எல்லாம் கொண்டு வரதா என்டிசியோட ஒரு வேலை அதே மாதிரி ஒரு காமனா எக்கனாமிக் பாலிசிஸ வந்து கொண்டு வரணும் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதை என்டிசி பண்றாங்க பொதுவான பொருளாதார கொள்கை அப்படின்னு சொல்றதா இது அடுத்து என்ஷுர் த பேலன்ஸ்ட் அண்ட் ரேபிட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஆல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி கண்ட்ரி அதாவது எல்லா ஒரு ஒரு நாடுனா அதுல இருக்க எல்லா மூலை முடுக்கு எல்லா இடத்துலயுமே ஒரே விதமான சமச்சீரான அப்புறம் வேகமான வளர்ச்சி கொண்டு வரணும் ஒரு இடத்துல மட்டும் நிறைய பினான்சியலா ஸ்டேபிளா இருக்காங்க நிறைய ரிசோர்ஸோட இருக்காங்க வெல்த்தோட இருக்காங்க அப்படிங்கறது வந்து வளர்ச்சி கிடையாது அது பேரு வீக்கம் இப்ப பணவீக்கம் எல்லாம் நம்ம பாத்திருப்போம் நிறைய பேர் அதாவது நம்ம ஸ்டேட்லயே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய ரிச் பீப்புள் இருப்பாங்க பட் டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ரிச் அப்படின்னா எயிட்டி பெர்சன்டேஜ் நம்ம வந்து மிடில் கிளாஸ் போர் இருப்போம் இது பேரு வந்து சரியான டெவலப்மெண்ட் கிடையாது சோ இதுதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு பேலன்ஸ்டா வந்து எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறது இந்த என்டிசி தான் வந்து என்ஷுர் பண்ணுவாங்க அடுத்து கோஆபரேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் மாநிலங்களுக்குள்ள கோஆபரேஷன் இருக்கிறதையும் இந்த என்டிசியோட பொறுப்பு அவங்க வந்து கோஆபரேஷன் அவங்க தான் வந்து பொறுப்பு எடுத்து கரெக்டா வந்து எல்லா ஸ்டேட்ஸுக்கும் ஒரு கோஆபரேஷனை கொண்டு வந்துட்டு இருக்கணும் சோ இந்த அப்செக்டிவ்ஸ் நாலே பாயிண்ட் தான் ஒண்ணு வந்து நம்மளோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு என்னெல்லாம் ரிசோர்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத ஆராய்ச்சி அதோட வலிமை என்ன அதோட எஃபர்ட் என்ன போட்டு திரட்டுறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒண்ணு பாக்குறது பொதுவான பொருளாதார கொள்கையை கொண்டு வரணும் அடுத்து வந்து அந்த அந்த கொள்கை கொண்டு வர்றது வந்து ரொம்பவுமே சமச்சீரா எல்லாருக்குமே கிடைக்கணும் ஒரு பாலிசி நம்ம அனௌன்ஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அது எல்லாருக்கும் போய் சேர்ற மாதிரியான எல்லாருக்குமே யூஸ் ஆகுற மாதிரியான ஒரு பாலிசி ஆகணும் அதுதான் பேலன்ஸ்ட் அண்ட் ரேபிட் டெவலப்மெண்ட் நம்ம கொடுக்குற பாலிசி அதே மாதிரி வேகமா போய் ரீச் ஆகணும் தகுந்த சமயத்துல போனாதான் எந்த உதவியுமே உதவியா இருக்கும் இல்லைன்னா அது தேவையில்லாத ஒரு விஷயமா தான் இருக்கும் சோ அதே மாதிரி அது பேலன்ஸ்டாவும் ரேபிடாவும் இருக்கணும் கோஆபரேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இந்த நாலு தான் வந்து என்டிசியோட அப்செக்டிவ்ஸ் அடுத்து பங்கன்ஸ் ஆஃப் என்டிசி ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க கைட்லைன் ஃபார் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் நேஷனல் பிளான் அடுத்து நேஷனல் பிளான் விச் வாஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை பிளானிங் கமிஷன் இத வந்து ரிவியூ பண்றது அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் சோசியல் அண்ட் எக்கனாமிக் பாலிசி விச் அஃபெக்ட் நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கொஸ்டினிங் அபவுட் த சோசியல் அண்ட் எக்கனாமிக் பாலிசி ரிவியூ தி ஒர்க்கிங் ஆஃப் தி நேஷனல் பிளான் டைம் டு டைம் அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் தி எய்ம்ஸ் அண்ட் டார்கெட் செட் அவுட் இதை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க சோ இதை ஜஸ்ட் வாசிட்டேன் இப்ப நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இதை நம்ம லைஃபோட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணி படிப்போம் கைட்லைன் ஃபார் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் நேஷனல் பிளான் இப்ப நம்ம ஒரு எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம டீச்சர்ஸ் வந்து நமக்கு கைட்லைன் கொடுப்பாங்க அதான் இல்ல ஒரு ஸ்டடி பிளானே பண்றோம் அப்படின்னா
அடுத்து நம்மளோட நம்ம எழுதி நம்ம கிழிச்சோம்னா எழுதி அத வந்து மதிப்பிடுறாங்க இங்க வந்து என்ன ரிசோர்சஸ் சொல்றாங்க அப்படின்னா இப்ப ஒரு பிளான் கொண்டு வராங்க அப்படின்னா இந்த பிளானை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கான தேவையான ரிசோர்சஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கா அப்படிங்கறத பாப்பாங்க இப்ப ஒரு ஃபேக்டரியே வைக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபேக்டரிக்கு தேவையான இட வசதி வேணும் தண்ணி வசதி வேணும் அந்த ஃபேக்டரி வைக்கிறனால வேற எதுவும் அஃபெக்ட் ஆயிடக்கூடாது அதெல்லாம் பாப்போம் இல்லையா அதான் சோ அதுக்கான ரிசோர்சஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கா அப்படின்னு பாப்போம் சோ இததான் வந்து நம்ம டீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம நம்ம கிட்ட சரியான புக் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இருக்கா இருந்தனால இவன் எப்படி பண்ணிருக்கானான்னு நம்மள நம்மள வந்து மதிப்பீடு பண்ணுவாங்க நம்ம எழுதி கொடுத்த எக்ஸாம்ஸ வச்சு அடுத்து சோசியல் அண்ட் எக்கனாமிக் பாலிசி விச் அஃபெக்ட் நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கொஸ்டினிங் அதாவது சமூகத்திலேயோ இல்ல பொருளாதார பாலிசிஸ் ஏதாவது ஒண்ணு வந்து நம்மளோட நேஷனலோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இதை வந்து அவங்க கொஸ்டின் பண்ணலாம் கண்டுபிடிச்சு கவர்மெண்ட் கிட்ட ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் தான் வந்து நம்மளோட பொருளாதார நாட்டோட தேசிய தேசியத்தோட வளர்ச்சிக்கு இடைஞ்சலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நம்மளே ஏதோ ஒரு எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறோம் அப்படின்னா சில பேர் பினான்சியலா ஸ்ட்ரகிள் ஆகுவாங்க சில பேர் வந்து சுத்தி என்விரான்மெண்ட் சரியா இருக்காது ஃபேமிலி என்விரான்மெண்ட் சரியா இருக்காது அவங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு சோ இதை கண்காணிச்சு ஒரு கரெக்ட் பண்ணி கொண்டு வர்றது ஒரு டீச்சரோட வேலை இல்லையா சோ அததான் என்டிசி இங்க பண்ணுது அடுத்து ரிவியூ தி ஒர்க்கிங் ஆஃப் தி நேஷனல் பிளான் டைம் டு டைம் அதே மாதிரி இப்ப நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சு சொல்றோம் அந்த குழந்தை வந்து கரெக்டா வந்து வருதா நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கா அந்த வேலையை நல்லா படிக்குது அதுக்கப்புறம் அப்படிங்கறத அப்பப்ப அந்த டீச்சர் வந்து ரிவியூ பண்ணிட்டே இருக்கணும் அதுதான் ரிவியூ தி ஒர்க்கிங் ஆஃப் தி நேஷனல் பிளான் டைம் டு டைம் அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் தி எய்ம்ஸ் அண்ட் டார்கெட் செட் அவுட் ரெக்கமெண்டேட்டு அதாவது இப்ப நம்ம ஒரு எக்ஸாமுக்கு எய்ம் பண்ணி அச்சீவ் பண்ணும் அப்படின்னு படிச்சுட்டு இருப்போம் சம்டைம் அது மிஸ் ஆகும் போது இந்த டீச்சர் வந்து நீ இப்படி பண்ண இது சரியா வரும் இதை நீ இப்படி பண்ணி இதுக்குள்ள முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இல்லையா ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா நீ இதை இதை ஃபர்ஸ்ட் முடி மீது இருக்கிறது ஈஸியா இருக்கும் உனக்கு புரியும் அப்படின்ற மாதிரியான ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கறது என்டிசி ஓகேவா சோ இதுல வந்து ஒரு ஆறே பாயிண்ட் தான் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நேஷனல் பிளானுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் செட் பண்ணி கொடுக்கறதோட வேலை வந்து கைட் லைன் பண்றது அந்த என்டிசியோட வேலை அடுத்து வந்து அந்த போட்ட அந்த பிளான ரிவியூ பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அந்த பிளானை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கான ரிசோர்சஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கா அப்படின்னு மதிப்பீடு பண்ணணும் இத நம்ம நாடு வந்து வளர்ச்சிக்கு ஏதோ ஒண்ணு நம்மள அஃபெக்ட் பண்ணுது ஏதோ ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கு நம்மளோட சமூகமோ பொருளாதாரமோ அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா இதை பத்தி எடுத்து உரைக்கலாம் இதை எடுத்து வந்து கவர்மெண்ட்க்கு ரெக்கமெண்ட் பண்றது அதுக்கப்புறம் சரி அந்த வேலையை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அவங்க பிளான் போட்டு கொடுத்ததா அந்த பிளான் சரியா நடக்குதா அப்படின்னு அப்பப்ப ரிவியூ பண்றது ஒருவேளை அது நடக்கல அப்படின்னா இதை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணு அதை செகண்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிளானை முழுசா அச்சீவ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றது என்டிசியோட வேலை சோ டோட்டலா எத்தனை என்டிசி மீட்டிங் நடந்திருக்கு இது வரைக்கும் அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஏழு மீட்டிங் நடந்திருக்கு அந்த ஐம்பத்தி ஏழாவது மீட்டிங் எப்ப நடந்துச்சு அப்படின்னா இருபத்தி ஏழு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு சோ அடுத்த ஏழு வருஷமா எந்த மீட்டிங்கும் இன்னும் நடக்கல இதுதான் வந்து மொத்த என்டிசி மொத்தமாவே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் பதிமூணு நிமிஷம் தான் ஆயிடுக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ இதை நல்லா பாத்துக்கோங்க அடுத்தடுத்து நம்ம ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்ல எக்கனாமி பாலிட்டிக் ஜியோகிரபி எல்லாமே கவர் பண்ணலாம் ஹாப்பி லேர்னிங் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் உங்களுக்கு நம்ம சேனல்ல வர வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே ஷேர்